ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபேஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங்கோட பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங் பேசிக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இருக்குது மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இருக்குது என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அக்கௌண்டிங் ஓகே இப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் எந்த காரணத்துக்காக நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் மீன்ஸ் பர்பஸ் ஓகே நான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கோட படிக்கிறதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டு அசட்டைன் த ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டு அசட்டைன் த ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வாட் இஸ் மி ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெட் சி ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பிஸ்னஸில் மணியை வச்சு ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து வரது என்னது இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க பிஸ்னஸில் வந்து நீங்கள் எதுக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்போ ஆப்வியஸாக நீங்கள் பணத்தை வச்சு ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸோட ரிசல்ட் என்ன விச் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறோம் அதுக்காக தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் டு அசட் இந்த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஓகே இப்போ இது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தாச்சு இப்போ செகண்ட் ஒன் என்னது ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இப்போ என் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் மீன்ஸ் பொசிஷன் மீன்ஸ் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் என் பிஸ்னஸில் அசட் எவ்வளோ இருக்குது விச் மீன்ஸ் சொத்து என் பிஸ்னஸில் எவ்வளோ சொத்து இருக்குது லைபிலிட்டி மீன்ஸ் கடன் கடன் எவ்வளோ இருக்குது ஓகே இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நமக்கு யூஸ் ஆகுது சரிங்களா ஓகே இப்போ எதுக்காக நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறோம் எதுக்காக ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதை இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஹவு இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அது என்னென்னு பார்க்கலாமா ஹவு ஓகே ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறேன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஹவு ஓகே ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது எடுத்தோடனே நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அசட் அண்ட் லைப்டிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு அதுவே ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜேர்னல் போடணும் அதுக்கப்புறம் லெஜர் போடணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டூ செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட் சப்ஸ்ட்ரி புக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் அதுக்கு பதிலாக இங்கே சப்ஸ்ட்ரி புக்ஸ் அவ்வளோதான் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை லெஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இது தான்ப்பா இப்போ நம்ம வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம தனித்தனியாக வீடியோ வரும் சரிங்களா ஏன்னா இது இதை இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை நீங்கள் வரைக்கும் போட்டாலே இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டாலே இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவ்வளோதான் இது போட்டிங்கனாலே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே இது ரெண்டு ப்ராசஸ் படி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஒவ்வொருத்துக்கும் தனித்தனியாக வீடியோ வரும் சரியா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கே நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றத பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் பார்த்தோம் ஓகேப்பா அது போகிறதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட்ஸ் என்னது இம்பார்ட்டண்ட் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் பிஸ்னஸ் என்டிடி கான்செப்ட் பிஸ்னஸ் என்டிடி கான்செப்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸ் யூனிட் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்ட் ஃப்ரம் த ஓனர் பிஸ்னஸ் யூனிட் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்ட் ஃப்ரம் த ஓனர் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஓனர் ஓனர் யார் கேபிட்டல் போடுறவர் தான் ஓனர் கே அவர் கேபிட்டல் எங்கே போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸில் ஓனர் பிஸ்னஸில் என்ன போடுறாரு கேபிட்டல் போடுறாரு ஓகேங்களா கேபிட்டல் போடுறாரு இப்போ ஓனர் வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் தானே கேபிட்டல் போடுறாரு ஆனால் நம்ம அதை எப்படி பார்க்கணும்னா ஓனர் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஓனர் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ
லைப்ரரி மீன்ஸ் கடை அப்போ ஓனர் வந்து நேச்சுரல் பர்சன் பிஸ்னஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே என்னது பர்சன்ஸ் தான் இப்போ ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பணம் தராங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா போட்ட பணத்தை எடுக்கணும்னு நினைப்பீங்களா இல்லை போட்டு அப்படியே விட்டுன்னு நினைப்பீங்களா அப்போ போட்ட பணத்தை எடுக்கணும் தான் எல்லாருமே நினைப்போம் கரெக்டாக அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து அவர் பிஸ்னஸில் கேபிட்டல் போடுறாங்க அப்போ அந்த கேபிட்டலை ரெக்கவர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ரெக்கவர் பண்ணணுன்னா அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ஓனர் போட்ட பணத்தை திருப்பி தரணும் கரெக்டாக ஓனர் போட்ட பணத்தை திருப்பி தரணும் அப்போ பார்த்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் பிஸ்னஸில் என்ன போட்டிருக்கார் கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு அப்போ பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு ஓனர்ட்டேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி என்ன பண்ணணும் ஓனர்ட்டே திருப்பி தரணும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸ் யூனிட்டி கான்செப்டில் பிஸ்னஸ் யூனிட் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்க் ஃப்ரம் த ஓனர் ஓனர் வேறு பிஸ்னஸ் வேறு அப்படின்றாங்க ஓனர் வேறு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் வேறு பர்சன் ரெண்டு பேரும் சேம் கிடையாது என்ன தான் அவருடைய பிஸ்னஸ் ஆகிறதுனால ரெண்டு பேரும் சேம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றாங்க ஓகே எப்போ புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் லைபிள் டு த ஓனர் ஃபார் த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் ஓனர் கேபிட்டல் போட்டுறாரில் பிஸ்னஸில் அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து லைபிள் எதுக்காக லைபிள் திருப்பி கொடுக்கணும் வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்போ பிஸ்னஸ்க்கு அந்த கேபிட்டல் வந்து எனது லைபிலிட்டி இன்டர்னல் லைபிலிட்டின்னு வாங்க அந்த கேபிட்டலை இன்டர்னல் லைபிலிட்டி இன்டர்னல்னா அவர் ஓனர்ட்டையே தான் பிஸ்னஸ் என்ன வாங்கியிருக்கு பணத்தை வாங்கியிருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வாங்கியிருக்கு அதனால் இன்டர்னல் லைபிலிட்டி அப்போ அந்த பணத்தை நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஒரு கடனாக பார்ப்போம் பிகாஸ் நம்ம போட்ட பணத்தை ரெக்கவர் பண்ணணும்னு நினைப்போமா அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ஓனர்கிட்ட வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அவ்வளோதான்ப்பா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ரெக்கார்டட் பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் ஓனர் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் என்ன சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸ் வேற ஓனர் வேறேன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பிஸ்னஸோட புக்ஸில் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸோட ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுமே தவிர பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணக்கூடாது ரெக்கார்ட் பண்ண கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் போகலாம் மேட்சிங் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸை மட்டும் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் மற்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஜேர்னல் போடும்போது சரி லெஜர் போடும்போது சரி அப்போ அப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில் மீன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்சிங் கான்செப்ட் மேட்சிங் கான்செப்ட்னா என்ன பார்க்கலாம் ரெவன்யூ ஏர்ன்ட் டூரிங் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஆர் மேட்ச் வித் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டூரிங் தட் பீரியட் டு ஏர்ன் த ரெவன்யூ டூரிங் தட் பீரியட் ஓகே ஒன்றுமே இல்லைப்பா இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து கார் வாங்குகிறேன் பத்து கார் நான் வந்து ஐம டீலர் ஆஃப் கார் காரை வாங்கி விற்கிறது தான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் பத்து கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு கார் வந்து நான் வந்து சே ஒன் லேக் ஒன் லேக்கு பார்க்கணும் அப்போ பார்த்து கார் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பேன் டென் லேக்ஸ்க்கு வாங்கியிருப்பேன் ஓகே இது பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் இப்போ நான் வந்து சேல் பண்ணுறேன் அஞ்சு காரை விற்கிறேன் ஓகேவா அஞ்சு காரில் அஞ்சு காரை விற்கிறேன் அதில் ஒரு கார் வந்து நான் டூ லேக்ஸுக்கு விற்கிறேன் டூ லேக்ஸ் அப்போ அஞ்சு கார் எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பேன் டென் லேக்ஸ்க்கு விற்றுருப்பேன் அப்போ என்னோடய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இது கிடையாது இப்படி போடக்கூடாது மேட்சிங் கான்செப்ட் மீன்ஸ் நான் அஞ்சு கார் விற்றுருக்கேன் அஞ்சு கார் விற்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணேன் மீன்ஸ் அஞ்சு கார் நான் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினேன் அதுதான் வந்து மேட்ச் பண்ணுறது அஞ்சு கார் பத்து கார் கூட மேட்ச் பண்ணக்கூடாது அஞ்சு கார் விற்றதை அஞ்சு கார் வாங்கினது கூட தான் கம்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ ப்ராஃபிட் என்ன பார்க்கலாமா ஃபைவ் கார் இன்டூ ஒன் லேக் அப்போ அஞ்சு கார் வாங்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்போ அஞ்சு கார் விற்கிறதுக்கு நான் விற்று எவ்வளோ கையில் வாங்கியிருக்கேன் டென் லேக்ஸ் அப்போ என் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் திஸ் இஸ் ரியல் ப்ராஃபிட் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது பர்ச்சேஸ் கூட டேரெக்டாக சேலை என்ன பண்ணக்கூடாது கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது எவ்வளோ விற்றீங்களோ அதுக்காக மேட்சிங் மேட்சிங் அதுக்கு எவ்வளோ அந்த இந்த காரை விற்கிறதுக்கு அஞ்சு காரை விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க செலவு பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினீங்களோ அதை தான் கம்பேர் பண்ணுமே தவிர டேரெக்டாக ஃபுல் பர்ச்சேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இதுதான் எனது மேட்சிங் கான்செப்ட் ஓகேப்பா மேட்சிங் கான்செப்ட் இது மட்டும் படி தெரிஞ்சால் மேட்சிங் கான்செப்டா இல்லை அது கூட இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் மேட்சிங் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகும்
அஞ்சு காரை அஞ்சு காரை என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் இயரில் நான் விற்றுருக்கேன் பேலன்ஸ் அஞ்சு காரை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸில் விற்றுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸில் விற்றுருக்கேன் இதுக்காக நான் பர்ட்டிகுலராக நான் ஒன் இயரை எடுத்து ஒன் இயரோட வித்த காரை கூட ஒன் வாங்கின காரை கம்பேர் பண்ணி போட்டேனா பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா டைம் ஃப்ரேம் ஃபார் நோயிங் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம என்ன படித்தோம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டியூரேஷன் தேவை இத்தனை இந்த பீரியடுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அது வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒன் டேவாக இருக்கலாம் ஒன் மந்த்தாக இருக்கலாம் ஒன் வீக்காக இருக்கலாம் ஒன் இயராக இருக்கலாம் ஆனால் நார்மலாக வந்து அகாடமிக் வைஸ் ஃபினான்ஷியல் வைஸ் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் ரியலாக பண்ணாலும் சரி நம்ம அகாடமி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் எடுப்பாங்க இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் தான் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த பீரியடுக்குள்ளே எத்தனை காரை விற்றேன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இயர் ஸ்டார்டிங்கில் பத்து கார் வாங்கினேன் இயர் ரெண்டில் அஞ்சு கார் வாங்கி ஸ்டார்டிங்கில் பத்து கார் வாங்கி இயர் ரெண்டுக்குள்ளே நான் அஞ்சு காரை விற்றுருக்கேன் புரியுதுங்களா அப்போ அஞ்சு காரோட வாங்கின விலை வித் அஞ்சு காரோட வித்த விலையை நான் கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ இது எப்படி நான் அஞ்சு காரணம் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் தான் ஏன்னா பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது ஒன் இயர் உள்ள நடந்த டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராஃபிட் அர் லாஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுது அப்போ அதனால தான் நான் ஃபைவ் கார்ஸை வித்ததை நான் எடுத்து கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஓகே பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு அக்ரூவல் கான்செப்ட் அக்ரூவல் கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்ப்போம் அக்ரூவல் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெகனைஸ்ட் வென் அக்கர் நாட் வென் த கேஷ் இஸ் பேட் ஆர் ரிசீவ்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லை அமௌண்ட் பே பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் முடியுதுன்னு கிடையாது அந்த டிரான்சாக்ஷன் அக்கர் ஆனாலே அந்த டிரான்சாக்ஷனை நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெகனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க மீன்ஸ் இப்போ நான் ஒன் இயரில் ஒரு காரை விற்றுருக்கேன் ஆனால் அந்த ஒரு காருக்கு அமௌண்ட் வந்து நான் வாங்கலை கிரெடிட்டில் வாங்கியிருக்காங்க கடனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க இப்போ அந்த கடனை வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் நம்ம எடுத்துருக்கோம் பீரியாடிசி கான்செப்ட் படி நம்ம ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒன் இயர் ஒன் இயர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அந்த ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த ஒன் இயருக்குள்ளே ஒரு கார் வாங்கியிருக்காங்க கிரெடிட்டுக்கு ஆனால் பேமெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணலாமல் பண்ணக்கூடாது அக்ரூவல் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுனா அது எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ரெ ரெகக்னைஸ்ட் வென் தி அக்கர் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போதே அக்கர் ஆகும் போதே நீ ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் நாட் வென் த கேஷ் இஸ் பெய்டு ஆர் ரிசீவ்டு இல்லை அந்த காசு கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணும் போது பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பண்ணக்கூடாது அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கர் ஆகும் போதே நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கான்செப்ட் மட்டும் பார்த்துறோம் இப்போ வந்து அந்த மேட்சிங் கான்செப்ட் பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் அக்ரூவல் கான்செப்ட் மூணுத்துக்கு சேர்த்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை போடுவோம் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சதுனாலே உங்களுக்கு மூணு கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் ஓகே பார்க்கலாமா ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் அண்ட் கோ பர்ச்சேஸ்ட் டென் குட்ஸ் அட் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் எப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ டென் குட்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு என் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்போ இப்போ ஆன் ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த கம்பெனி சோல்டு த்ரீ குட்ஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஈச் ஓகே ஃபார் கேஷ் ஃபார் கேஷ் பணம் கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொருள் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மூணு குட்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ நான் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு வித்துருப்பேன் ஓகேவா அடுத்து ஆன் ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ த கம்பெனி சோல்டு டூ குட்ஸ் ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபார் கிரெடிட் ஆன் கிரெடிட் கிரெடிட்க்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு குட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்போ நம்ம அக்ரூவல் கான்செப்டில் என்ன பார்த்தோம் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ரெகனைஸ் டுவெண்டி அக்கர் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கர் ஆகிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கூட்ஸை வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா கூட்ஸை வாங்கியி
ஃபைவ் குட்ஸுமே ஒரே ரேட் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் வச்சுருக்கு அப்போ ஃபைவ் குட்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டிக்கு நான் வச்சுருக்கேன் நான் அஞ்சு குட்ஸ் வாங்கினதை டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுமா இல்லை அஞ்சு குட்ஸ்க்கு என்ன செலவு பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் நான் கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் குட்ஸ் நான் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் ஒரு குட்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வாங்கியிருக்கேன் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செலவு பண்ணி நான் அஞ்சு குட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு செவன் ஃபிஃப்டி எனக்கு வந்துருக்கு அஞ்சு குட்ஸ் எடுத்து அப்போ என் ப்ராஃபிட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இது மேட்சிங் கான்செப்ட் படி இது அப்போ புரியுதுங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டின்லேயே அக்ரூல் கான்செப்ட் வந்துருச்சு மேட்சிங் கான்செப்ட் வந்துருச்சு பீரியாடிசிட்டி கான்